Åh, da er jeg, vet du, endelig klar for å fiske. Nå skal jeg fiske i Esbjørselva i Rogaland, og det er første dagen denne sesongen. Så nå er jeg på vei, nå er jeg på Halhjemferga fra Bergen, og jeg er så sykt klar. Nå er jeg bare... Jeg kjenner at denne kroppen er bare kjelv, og det er så dårlig, og jeg er superklar. Jeg er veldig spent på forholdet. Jeg tror kanskje at det er ikke sånn veldig gode forhold der nå. I fjor så traff jeg jo veldig bra på vannføringa, mens i år så er det jo... Nå ligger jeg opp på rundt 6 kubikkmeter i skunne, mens i fjor lå jeg opp på 23 da. Og da var det veldig bra i fjor, mens nå i år så tipper jeg... Det blir litt sånn som tropefiske i Surna i fjor med... 30 varme grader, og ja, nattfiske. Det er det som må til da, nå. Så jeg er veldig spent, men siden det er første turen, så jeg tror det skal bli bra, altså, uansett. Skal vi se, Simba? Hvor kjedelig er det? Fint var det, i hvert fall. Men det var innmari lite vatten. Da var vi en så oppe. Som da jeg har sagt til dere, så er det veldig lite vatten. Så, men det ser jo fortsatt fiskbart ut, vil jeg si da. Så i tillegg da til switchstanga, så kommer jeg til å gå med en enans, en til åtte, klasse sju, ni fot. Og der kommer jeg til å gå med en intermediate for å jeg har på en litt stor Sunray Shadow, så skal jeg prøve å se om jeg får den bak i hvit skumme og inn i... Det er en del fin plass å fiske, men det står egentlig veldig mange plasser her da. Så jeg tror... Nei, jeg har egentlig tro da, til tross for at det er lite vatten og... Og i grunnen er egentlig våre synkenelv da, helt siden start... Starten 1. juni, sånn at... Nå er vi 25. juni, og så, nei, vi må bare krysse fingrene, og så fisk på natta, og så sover vi på dagen. Så det er egentlig planen da. Jeg tror han fikk ferten på en ku eller noe sånt, som står og brøler. Fantastisk følelse å endelig få på seg vadrene igjen. Det er lenge siden. Nå er det bare et kvarter igjen, så nå skal jeg gå opp. Nå skal jeg legge Simba. Og så er det bare å komme i gang. Ja! Det er klokka straks fire. Det er så jævla tidlig. Er det mulig? Nei, jeg holder på å dø litt. Nå har jeg hatt noen to timer søvn i hengkøyet. Så skal jeg ta og prøve å fiske litt igjen. Se om det er noe napp å få nå på morgenkristen. Nå har jeg vekket opp Simba. Hei du. Hei. Her er han. Jo. Nei, i dag har det ikke vært noe natt, altså. Så 
dålig grej här, men ja, nu ser vi solen kom och det blir snart jättevarmt. Så så då en person där så fick fick sen fisk. Så det är er nog i alla fall det är er nog fisk här, men det är er inte så många. Jag har inte sett någon fisk själv faktiskt så men ja. Nej, från mig får byta taktik. Taktik. Ta en med Simba kanske. Kanske jag kan hjälpa. Ja, man ser. Det går Simba. Jag får väl. Nej, jag spotta en fisk. Eh, en lullig på mig får se fått den är en del farge. Eh, men eh, jag ska nog ju ansett prova med. Så nu den står i vitt skumme. Så Agnes då är er en nymfe. Eh, och den är er då fästa på en 30 33 mm fortom. Eh och så har tagit en löckra så att den ska få en bättre gange. Så nu ska vi se om vi klarar att fånga en lax här på Nymfen för det I fjor så fick jag en av laxarna fick det var ju faktiskt på en sån nymfe. Men det var en Copper John med snö en och annan <laughs> heter hon <laughs> Dagen så långt har er gått upp som ett noll lax. Ehm, jag var faktiskt bort på en rätt efter eh spotta en eh, lax då som eh, fiska med nymfeter. Så eh, gick tillbaka igen och så hämtade switchen och så eh ner det vitt skumme som låg lite längre ner på. Så plötsligt så bara högde det till två gånger. Eh, och då såg jag fisken som var uppe men jag tror han var så väldigt stor men eh, då var det i vart fall fisk det stedet så eh, så det var eh, så eh, ja det är er fisk där och eh, trots för att det är er trägt nu alltså och det är er så sjukt varmt. Chris här att simma. Helt helt slukna. Så det var ju mycket liv där nej. Är er något liv alltså? Är er det? Rimligt dött för att säga si det milt. Det är er lite vann. Det är er sinnsykt varmt. Och eh, nu idag så blir det inte blåsa över och det var ju egentligen ganska digg. Men eh, det är ju mycket vanskligt för mig när jag ska pröva med nymfa för då ska jag pröva med uppströmskast och så kommer vinden rätt emot. Så det går jäkla dåligt då. Så eh, nej det är er rätt och slett lite hopplöst. Det ser att nå ner i i hölen ned för här nu så ligger det folk och bada. Eh, Själ så har jag gjort eh, en fantastisk investering då med tanke på badbeklädning. Det er kanske är bäst i köp mitt eh, i fjor vill jag nog tro. Eh, og det är er ett plagg så jag kämpte och brukar kanske ja jag kände sig att bruka resten av livet alltså man ser driva och fiska för det det er kanske ja rätt och slett ett must have och det är er liksom must have ser jag <laughs> must have och då är er det faktiskt kroxa det är er, visst man det är er något man bara må ha så och det det fina med krox är er ju att eh, det är er att eh, de beskyttra eh, både mot eh, sluka och så sitter faktiskt eh, ganska bra eh, i på glatta stenar så eh, så det är sjönne egentligen inte kaffer med fiskar kaffe med helt att köpa och svada beklädning för sista året så är er det kanske det här som är er nya standarden med tanke på vattenföring
oss på dålig fiske så är er det året fantastiskt va här så det är våre otroligt flott eh gå och fiska långs elva. Så idag så har jag fiska med en LPX eh klass det er en klass 78 switch eh och så är gott med en synk tip eh snöre 67 eh med ganska för tunga flue men på enonsen på den 8 klass 7 9 så är er gott runt med en bitte lite eller eh och intermediate snöre. Ja, går det. så anfallt ju Kroxa som ett väldigt gott alternativ till i stället för att ha vadra när det är er så varmt. Eh ett annat alternativ som är er otroligt grejt att ha, det är er en sån fiskväst. Det här är er en Guideline Experience Deep Wading Vest. Eh och det som är er så fint med den här är er att du kan bruka den på sommaren för exempel när det är er varmt. Då kan du gå runt med t-shirt och ha massa plats. Eh och den är er otroligt minimalistisk eh så att den eh tar inte så väldigt mycket plats och det är er syns det i alla fall är otroligt deilig och behaglig. Tillägg då så får du plats till relativt stora fluesgrin. Eh så så här så helt ganska stort fluesgrin, lätt att få tag i. Eh och i tillägg så är er det flink fina lomma här eh hur du kan ha saxe och diverse då. Eh så nej den är er helt topp. Det som är er väldigt grejt med det här är er att den här är er en deep wading vest ja, så du kan faktiskt reglera hur högt du vill ha eh lommen då. Eh och i tillägg eh så ska vi se nog att på det att det kan faktiskt eh sätta eh västen fast på säcken eh så att du får den monterad på och då släppt hoj så går runt med både väst och säck men du kan ha den bara fasta på säcken. Så då har jag faktiskt eh, fått eh, fasta fiskvästen på eh, säcken. Eh, det tog mig cirka ett minut eh och få fasta då fe- på och det var väldigt lätt. Det er första gången jag gjort det. Eh, det var ju faktiskt väldigt smud. Eh och kunde gå runt så där. Då och här har du en magnet så att det kan faktiskt ta den på med en arm. Nej. Utrolig bra koncept av Guideline. Da må du i så fall kjøpe en sånn sekk med en vest. Så her er du et komplett system. Så her er du masse plass når du driver fiske. Så sjekk den her ut. Det er et utrolig godt alternativ til en fisketaske, rumpetaske, når du skal fiske på varme sommerdager. Ja ja. Då bynter det och regnar av vet du. Men eh, det är er så svart det typiskt. Det nu har jag fiskkort mitt gått ut. Nu ska jag hem igen till Bergen eh och jobba en vecka för jag ska vidare till Norrland. Så eh, då får man bara pella sig hem åt. Det är er så typiskt alltså. Jag träffar på det här krocks före kvar i nästa gång. Men men det man måste bara ha trua och så plötsligt så slår det till igen.